no se raja y ni piensa rajarse. Puede ser. Es una locura todo esto. Detrás de mucha basura hay datos aparentemente inconexos que he encontrado. Es claro y evidente que hay una relación entre el caso Aurelio Casillas y su reclutamiento en un área militar en el desierto de Nevada y el caso de la desaparición de la supuesta soberana del narco. Hay evidencias de que la CIA y la DEA están utilizando drogas experimentales que afectan el funcionamiento normal del cerebro. Aurelio. ¿Qué pasó, morra? Prepárate porque nos vamos a Quintana Roo. Ahí vamos a hacer la entrega. No, 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 espérate. Es muy peligroso. He estado investigando algunas cosas. Ahí luego lo platicamos allá, morra. Dile a tus jefes que en cuanto tengas la información les avisas. ¿Eh? El Greñas te va a pasar la dirección para que nos caigas ahí. Y, mija, ponte trucha, no, y a traer cola. ¿Eh? Sale. Arre, ahora. Este. Este es el padre de tu bebé. No. No, me lo dijiste para que me callara, ¿no? No te creo. Artemia. Ven. ¿Qué pasó, Misha? Dile a quién viste en mi casa. ¿Yo? No, yo no soy chismosa. Dile, pues. No, pues sí. Era él. El señor de los cielos. Dale, guapo. Oh, pues. ¿Para qué me preguntan? Mira, todavía se enojan. Listo, ya te mandé el archivo. Ok, ya lo vi. Solo que no lo puedo abrir, está encriptado. Tienes que abrirlo tú. <risa> Veo que superaron sus diferencias. No eran diferencias esenciales, era una cuestión de solidaridad, amistad. Mm. En este trabajo la única solidaridad, amistad y compromiso es con la corporación. Y así ha sido. A mí personalmente me gusta ser... Íntegro en todo lo que hago. Incluso en corporaciones que suelen saltarse derechos fundamentales, como los derechos humanos. La seguridad tiene un precio, señores. A veces hay que cruzar las líneas, ampliar los límites. El enemigo lo hace constantemente sin escrúpulos y al fin justifica los medios. Señores, les tengo buenas noticias. Dalila fue aceptada. Se les dio de baja oficialmente para que pueda entrar en la nómina de la seguridad pública. Pero nos sigue reportando ahora aquí y no en la CIA. Así que vamos a tener esa línea de información ahí también. Y sabremos también de los límites de Alfaro, por ejemplo. Que no son muchos. Vamos a ver dónde está esta morra. Orina, ahí está. ¿Tú le? Ya vi que tomaste tus precauciones, mi reina. Te parece que no me conoces. Ven acá. Sí traía cola, pero me les pelé. Muy bien. Yo tenía muchas ganas de verte. ¿Dónde estabas, eh? ¿Ah? Por ahí. Lo que pasa es que anda bien ondeado, reina. 
Ando buscando a la vieja que me en Estados Unidos. ¿Y ya sabes quién es? No. ¿Tú tienes alguna sospecha? Ya párele, ¿no? ¿Qué le pasa? Que estoy en Berracá, ¿no se me nota o qué? O Esa tabernera como nos viene a hablar así a la autoridad. Nosotros somos la autoridad, Benjamín, y estamos por encima de ella. Por eso la llevo entre ceja y ceja. Se está desquitando con esa pobre mujer solamente porque se le escapó Aurelio Casillas en Mexicali. No lo admita, pero usted sabe que esa mujer es una buena persona. ¿Le pido el número o qué? Saque de la salida la baba. Y usted va a decir que qué. Usted sabe lo prende más que yo, ¿qué? ¿Ah? Diga eso. ¿Sí? Yo quiero ir. Mm. Ay, a usted le gusta que yo le haga eso, ¿no? El carro en nuestro lugar, perfecto. ¿Sí? ¿Cómo le gusta que haga? Quiero ver. ¿Lo prende en nuestro lugar? ¿O no? ¡Dígalo! ¿Lo prende o no? Por eso me parece que el esquema es adecuado para lo que estamos manejando. Mm. Estos dos ya no deberían de estar aquí. Señores, wow, cada vez estamos más tecnológicos. Como bien dijo Colón estos días, si vamos a dar esta guerra, la vamos a dar con todo. Y sin ayuda del gobierno local, me imagino. Más abrazos, no balazos. Carla, ¿qué haces aquí? Evidentemente, Carla tiene carta blanca para entrar hasta en los lugares más protegidos y restringidos de México. Además, le pedí a tu nuevo jefe que me diera una entrevista y aquí estoy con mi equipo. Como periodista, me interesa conocer cuál es nuestra posición. La de la DEA. ¿Pero sobre qué o okay? qué? Sobre si está vivo o no Aurelio Casillo. Adelante. Permiso. Con su permiso, señor secretario. No quería distraerlo de sus obligaciones. No, para nada, señor Aguirre. Me gustó recibirlo. Va a disculpar claro. el tiradero, pero nos estamos acomodando en la nueva oficina. Ella es mi asistente, Dalila Suk. Mucho gusto, oficial. Mucho gusto. Eh, siéntese, siéntese, por favor. No, no se preocupe por eso. Voy a ser directo, señor secretario. Me impresionaron sus declaraciones. Creo que un hombre como usted merece apoyo. Bueno, señor Aguirre, alguien lo tenía que decir y se dijo. Bueno, pero fue usted quien asumió la responsabilidad. Quiero hacer una donación para la lucha contra el narcotráfico en la Ciudad de México. Patrullas, armamento, lo que usted decida. Como usted gestione ese dinero, es su problema. Lo único que le voy a pedir es que se ocupe de mantener a esa gente a raya. Oye, la morrita está la petaconcita que se pone acá. Se casó, dice el vato. Marca la greña, la torre. ¿Saben qué, compas? Esto ya se calentó. Pónganse truchas. Es un cachón del barrio. ¡Ya venga! ¡Ya venga! ¡Vámonos, vámonos! He estado investigando a Aurelio. Y no se me ocurre nadie más que una sola persona en la DEA. Una p*** vieja. Se llama Tracy Lobo. Tracy Lobo. A ver, ¿tú crees que puede hacer esta vieja? A ver. A ver, perdón. ¿Qué pasó, mijo? ¡Jefe! ¡Cállese para la doctora, sopa! ¡Estoy llamando a pura! Voy por allá. ¡Venga, jefe! ¿Vitaminas? Sí. ¿Qué tan lejos estamos de la doctores? No, oh, pues aquí tras lomita, Petrón. Prepárense porque va a haber polomo. ¿Eh? ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Eres Ismael? Te vienes conmigo, Mora, ¿sí? Estás loco. No puedo. No nos conviene que me vean con ustedes. No te estoy preguntando. No, es que tú no estás entendiendo. A ver, es mi hijo. No puedo perder a otro. Vente conmigo, hazme paro. Vente, vamos. Vente, vamos. 
De volada, vente. Vamos. Vamos arriba. Eso se requiere una gran cantidad de dinero. Bueno, en proporción a la dimensión del problema, ¿no cree? Sí, sí, sí. Y pues si usted está dispuesto a aportarlo, lo único es que tendría que ver qué piensa mi superior directo, que es el señor presidente de la República. El señor presidente estará feliz de que usted, que es el que enfrenta a los delincuentes cada día arriesgando su vida, tenga los mejores recursos. Le aseguro que terminará presumiendo en su programa matutino. Señora Aguirre, es... Un honor contar con ciudadanos como usted, de verdad. Señor, me informan de un tiroteo en la doctores. Armas de grueso calibre. Ah, ya ve, nosotros hablando de la encarnizada que es esta batalla y ahí va usted. Sí, nos va a disculpar, señora Aguirre, pero continuamos con esta plática, por favor. ¿eh? Vámonos, Suk. Cuente conmigo, mi oferta seguirá en pie. Gracias, señor. Suerte y cuídese. La vamos a necesitar, ¿eh? Vámonos, Suk. A ver, ¿cómo le pareció el hombrecito ese? La verdad, no está sencillo, ¿viste? Y eso que yo me jacto es que de saber descifrar a la gente. Mm. Que va con este hombre fue... Es que está como entre brumas, es... Es como confundido, indescifrable, no sé. Hay algo en él que, que no me da una espina. ¿Qué están atacando a Ismael? Es en la colonia de actores. ¿Y a dónde iban? Estamos cerca, Javier. Mi hermano JP, necesitamos que agarre para allá. Y ahí nos dejan botados en bici, no hay problema. No sé qué botados. Es que a vos, ¿quién te dijo que yo le tengo miedo al plomo? JP, sí. ¿tenemos suficiente munición atrás para ayudar a esta gente? Claro que sí, patrona. Allá atrás traemos con queso para darles infierno. Bueno, pues entonces chúsele que nos están estando allá, ¿sí o qué? Ajale, hermano. Eso. Es más, ya hablé con mi papá, ya está yendo para allá, aguanta. ¿Y esos quiénes son? Madre. No sé. Ay, no, es otra balacera más, a ver si aquí no me matan a mí, Isma. Es 